హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం నైన్ పాయింట్ త్రీ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉండే సెకండ్ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడదాం సో ఏమి చేరు డైరెక్ట్ గా కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను దెర్ ఈస్ ఎ సర్కిల్ లైక్ దిస్ ఒక సర్కిల్ ఉంది సెంటర్ వాన్ ఉంటున్నాం సో ఏ బి అనే రెండు పాయింట్స్ బౌండరీ మీద ఇలా జాయిన్ చేస్తే ఒక కార్డ్ ఫామ్ అయింది సో ఇది సెంటర్ కి జాయిన్ చేస్తే సెంటర్ దగ్గర మీకు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది ఏబీ లైన్ సెగ్మెంట్ లేదా ఏబీ కార్డ్ సో ఇక్కడ వాళ్ళు అడుగుతున్నది ఈ సెగ్మెంట్ ఏరియా ఎంత వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది సెగ్మెంట్ సో ఈ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం యొక్క డెప్త్ చాలా పెరుగుతుంది ఇక్కడ సో వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ కాకుండా సపోజ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటే ఓ ఏబి ట్రాంగిల్ ఈక్వీలేటర్లు అవుతుంది కాస్త కంఫర్ట్ గా చేసేయచ్చు ఒకవేళ సిక్స్టీ కాకుండా లైక్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటే ఓ ఏబి ట్రాంగిల్ రైట్ ట్రాంగిల్ అవుతుంది అది కూడా చాలా కంఫర్ట్ గా చేసేయచ్చు కానీ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉండడం వల్లనే ఈ ప్రాబ్లం యొక్క డెప్త్ కొంచెం పెరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సొల్యూషన్ దగ్గరకు వస్తే సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే ట్వెల్వ్ డిగ్ సెంటీమీటర్ అన్నది రేడియస్ ఇచ్చారు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అన్నది యాంగిల్ ఇచ్చారు ఏబి జాయిన్ చేసుకుంటే కింద ఫామ్ అయ్యే సెగ్మెంట్ ఏరియా అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ సింపుల్ గా రాసేసుకుందాం ఏరియా ఆఫ్ సెగ్మెంట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ మనకి తెలిసిన ఫార్ములానే ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ సెక్టర్ ఏముంది వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ కనపడుతుంది అలాగే ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్ రేడియస్ కనపడుతుంది డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా రాయచ్చు కానీ ట్రాంగిల్ తోనే మనకి ఇక్కడ పెద్ద ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ట్రాంగిల్ కి ఫార్ములా మనకు తెలిసిన రెండే ఫార్ములాస్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఒకటి రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వైర్ ఒకటి ఈక్విలేటర్ అయినప్పుడు మాత్రమే సో ఈ సెకండ్ ఫార్ములా ఇక్కడ యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఫస్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేద్దామంటే బేస్ తెలీదు హైట్ తెలీదు అవసరం లేని రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఇచ్చారు బట్ పైన ఉండే వర్టికల్ యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అలాగే ఈ రెండు ఈక్వల్ యాంగిల్స్ ని యూస్ చేస్తూ మనం బేస్ అండ్ హైట్ కనుక్కున్న తర్వాత మనం ఈ ఫార్ములాలో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఈ డయాగ్రామ్ ఇలాగే పెట్టి ఈ ఒక్క ట్రాంగిల్ ఇలా పక్కకి తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఓ బిఏ ట్రాంగిల్ కరెక్ట్ కదా లేదా ఓ ఏబి ట్రాంగిల్ దీంట్లో పైన వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చారు ఇది ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్ అని ఇచ్చారు సో ఇది క్లియర్ గా ఐసాస్ ట్రాంగిల్ సమ్మ ద్విబాహు త్రిభుజం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది రేడియస్ ఇది రేడియస్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఈ ట్రాంగిల్ లో మనం బేస్ అండ్ హైట్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను వర్టెక్స్ నుంచి కిందికి ఒక పర్పంటికులర్ వేస్తున్నాను ఇది ఐసాస్ ట్రాంగిల్ కాబట్టి వర్టికల్ యాంగిల్ నుంచి డ్రా చేసే పర్పంటికులర్ అనేది పైన ఉండే వర్టికల్ యాంగిల్ ని యాజ్ వెల్ యాజ్ కింద ఉండే భూమిని లేదా బేస్ ని బైసెక్ చేస్తుంది సమద్విఖండన చేస్తుంది రెండు సమాన భాగాలుగా విడగొడుతుంది అంటే దాని అర్థం ఇక్కడ ఉండే వన్ ట్వంటీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ అవుతుంది కింద బేస్ ఎంతో తెలీదు రెండు సమాన భాగాలు అవుతుంది సో ఇప్పుడు పైన సిక్స్టీ సిక్స్టీ అయింది అంటున్నాం ఇది పర్పంటికులర్ అంటున్నాం కాబట్టి సపోజ్ ఈ పాయింట్ సపోజ్ సి అనుకుందాం సి దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అంటే అర్థం ఏంది ఓ సిబి అనేది రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది వన్ యాంగిల్ సిక్స్టీ ఇంకొక యాంగిల్ నైంటీ అంటే డెఫినెట్ గా ఈ యాంగిల్ థర్టీ డిగ్రీస్ కావాలి సో ఈ ట్రాంగిల్ సపరేట్ చేసి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం సో ట్రాంగిల్ లో యాంగిల్ బి థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఓ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ పర్పంటికులర్ వేసాము ఓ బి ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్ కనబడుతుంది ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ ఉండే ఓ సి ఈ ట్రాంగిల్ లో మనకి హైట్ అవుతుంది సో అది కావాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ కింద ఉండే బిసి బిసి తెలిస్తే దాని సిఏ కూడా ఆటోమేటిక్ గా దీన్ని డబల్ చేసుకుంటాం కదా సారీ సిఏ కూడా ఈక్వల్ గా తీసుకుంటాం ఇట్స్ నథింగ్ బట్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో నవ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ట్రాంగిల్ లో నేను ట్రిగ్నామెంటరీ అప్లై చేస్తున్నాను త్రికోణమితి అప్లై చేస్తున్నాను సో థర్టీ డిగ్రీస్ ని యాంగిల్ గా నేను కన్సిడర్ చేస్తా ఉంటే సో దీనికి ఓ సి అనేది ఆపోజిట్ అవుతుంది ఇక్కడ హైట్ అవుతుంది ఓ సారీ బిసి అనేది అడ్జస్టెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ బేస్ లో హాఫ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ నేను హై పాయింట్ ఇస్తుంది ఆపోజిట్ కావాలి ఆపోజిట్ హై పాయింట్ ఇస్తుంది సో ఇన్ ట్రాంగిల్ బిసిఓ లేదా ఓ బిసి ఎలా తీసుకున్నా సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై హై పాయింట్ సైన్ థర్టీ విల్ వన్ బై టూ అవుతుంది ఆపోజిట్ తెలీదు ఆపోజిట్ అనే రాసుకుంటున్నాను డివైడెడ్ బై హై పాయింట్ ఇస్ ట్వెల్వ్ సో వన్ బై టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై ట్వెల్వ్ ట్
సింపుల్ గా చేస్తే సిక్స్ రూట్ త్రీ ఈజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది కానీ ఈ ట్రాంగిల్ లో కేవలం బిసి సిక్స్ రూట్ త్రీ అయితే డెఫినెట్ గా సిఏ కూడా సిక్స్ రూట్ త్రీ అనే అవుతుంది ఎందుకంటే ఇందాకే చెప్పాము పర్పెంటిక్లర్ బైసెక్ చేస్తుంది అని సో ఇది సిక్స్ రూట్ త్రీ అది సిక్స్ రూట్ త్రీ అంటే కలిపితే ట్వెల్వ్ రూట్ త్రీ అవుతుంది సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ కాపీ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఏంటి హైట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ బేస్ ట్వెల్వ్ రూట్ త్రీ మనకి జస్ట్ ఇచ్చిన ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్ అనే రేడియస్ తో మనం ఇవి రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం సో ఇప్పుడు నాకు దీంతో పని లేదు ఇదైతే మీరు మనం ఎగ్జామ్ ఇదంతా చూపించాల్సిందే ప్రస్తుతానికి ఇది రిమూవ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ బేస్ తెలుసు హైట్ తెలుసు నా కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్ ఏరియా ఆఫ్ సెగ్మెంట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాయాంగిల్ అన్నాం సో ఫార్ములా కూడా టీటా బై త్రీ సిక్స్టీ పై ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ అని క్లియర్ గా రాస్తున్నాను టీటా బై త్రీ సిక్స్టీ పై ఆర్ స్క్వేర్ వచ్చేసి సెక్టార్ ఏరియా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ వచ్చేసి ట్రాంగిల్ ఏరియా సో ఇక్కడ టీటా ఎంత వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ రేడియస్ ఎంత ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ బేస్ ఎంత ట్వెల్వ్ రూట్ త్రీ హైట్ ఎంత సిక్స్ సింపుల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను నేను సో బట్ ప్రాబ్లమ్ లో పై వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ తీసుకోండి అలాగే రూట్ త్రీ విలువ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ తీసుకోండి అని అన్నారు సో ఆ వాల్యూస్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో ఏమవుతుంది వన్ ట్వంటీ బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ రేడియస్ కాబట్టి మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ట్వెల్వ్ రూట్ త్రీ ఇంటూ హైట్ సిక్స్ సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యేవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ లో కూడా సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఉంది నేను సిక్స్ స్క్వేర్ బయటకి తీస్తే కాస్త సింప్లిఫై అవుతుంది క్యాలిక్యులేషన్ సో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకి ఈ ఫైనల్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో మరియు చిల్డ్రన్ మనకి నైన్ పాయింట్ త్రీ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ లో కాస్త వర్త్ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామ్ కి ఇంపార్టెంట్ అన్న సెన్స్ లో అందరూ టీచర్స్ మేమందరం చెప్పే ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇది కూడా ఒకటి ఇంతకు ముందు కూడా ఒక ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేశాను ఫోర్ లైఫ్స్ ఉండేది ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ఆ ఫోర్ మార్క్స్ కి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు సో బేబీ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎయిట్ మార్క్స్ కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నెగ్లెక్ట్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లం కాదు తీసి పడేసే ప్రాబ్లం కూడా కాదు ఎందుకంటే ఎక్కడ సర్కిల్స్ చాప్టర్ ఎక్కడ ట్రిగనామెట్రీ చాప్టర్ ఇవి రెండు కనెక్ట్ చేసుకుంటే తప్ప మనం ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయలేము సో మా డే చిల్డ్రన్ హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మరొక వీడియోలో మరొక ప్రాబ్లం ఆర్ కాన్సెప్ట్ కలుద్దాం అంతవరకు టెక్ బై బై మీ లెక్కల మాస్టారు